பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டுவேட்டி சென்னையில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஜனவரி ஏழு மற்றும் எட்டு கேஸ் பத்தி எனக்கு ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ தான் கேட்டாங்க ரொம்ப சில்லியா இருக்குங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன போய் கொண்டென்ட் அரண்டினோ அரஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லை கொண்டென்ட் இது செக் பண்ணுவீங்களா நாங்கள் எதுக்கு இந்த கேஸ் வந்துச்சுன்னா உங்க எல்லா படத்துலையும் பெண்களை கூட்டி எங்கே மாநகரத்திலையோ கைதிலையோ ஏன் எதற்கே ரொம்ப பெரிய ஆக்டர்ஸு என்னோட சீனியர் ஆக்டர்ஸு ஓ எல்சியூவில் ஒரு ஃப்ரேம் வந்தாலும் போ பேருன்னு கேட்டிருக்காங்க நான்லாம் ஒரு ஃப்ரேம்லாம் பண்ணவே மாட்டேன்டா திருச்சதுரம்பலம் படத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மூமெண்ட்டு ஒரு பிளிங்க் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் வரும் <laughs> போது <laughs> 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 கில்லர் கில்லர் கேப்டன் மில்லர்னு எந்த சீன் இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இது சிவராஜ் குமார் சாருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பிரியங்காக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது வரைக்கும் இது சொல்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன இருக்கும் இது வரைக்கும் எந்த படத்திலையும் நான் பார்த்துருக்கேன் தனுஷ் அவர்கள் கூட நீங்க கத்துக்கிட்டது அண்ட் தென் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வித் தனுஷ் டி கத்துக்கிட்ட ரெண்டு ஒன்னு ஹி இஸ் வெரி ட்ரூ டு ஹிஸ் ஜாப் அண்ட் ஹி டேக்ஸ் அமேசிங் கேர் ஆஃப் பீப்புள் ரவுண்ட் அவர் டீமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ எனக்கு ஜென்ரலாக ஒரு டீம் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க நான் வெரி க்ளோஸ் டு ஆல் தம் அவருக்கு எனக்கு டபுள் இருக்கும் எல்லாரையும் அப்படி பார்த்துப்பார் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஐ ரியலி லைக் டு பட்டம் நான் ஒரு ஆக்டராக பியாண்ட் எனி திங் எல்ஸ் நான் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிது நான் எப்போவுமே ஆல்வேஸ் லுக் அப் டு ஹிம் ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ஃபேன்ன்றப்ப நம்ம என்ன தி என்ஜாய் சம்படிஸ் ஒர்க் பட் இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் இந்த மாதிரி கதைகளை நம்ம எடுக்கணும் இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸோட ஃபில்ம் லாங்குவேஜ் நம்ம பேக் பண்ணணும் ஹாலிவுட்டில் அவர் பண்ணியிருக்காருனா நம்மளும் ஒரு நாள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி செஞ்சால் பண்ணலாம் என்றது ஒரு முன்னுதாரணமாக அவர் வந்துட்டுருக்காரு ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் இமென்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹிம் அவர்கிட்ட இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் ஐ ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் வித் இந்த சிவர்க் பட் ஒரு பேரியரில் தான் எங்கள் ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷனும் இருக்கும் ஐஸ் இன் ஐ கான் கம்ப்ளீட்லி பி மை செல்ஃப் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான ஒரு அண்ணன் தம்பிக்குள்ள ஒரு மரியாதை உள்ள அண்ணன் தம்பிக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிற அண்ணன் தம்பி மாதிரி இருக்காது அந்த ஒரு வைப்பில் தான் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் வயசு அங்கே ரெண்டு பேருக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பட் சமோ ஐ ஹேவ் அ வெரி எல்டர் பிரதர் ஃபீலிங் வித் ஹிம் லைக் நான் ஆக்சுவலி டீ நாட் ஒரு அடிச்சு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ திருச்சதம்பலம் படத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மூமெண்ட்டில் ஒரு பிளிங்க் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு க்ளோஸ் ஹோல்டாகவும் அந்த க்ளோஸில் அவர் அந்த இமோஷனை ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருந்து இவ்வளோதான் இருக்கும் இது அங்கே அந்த மூமெண்ட்டை உணர்ந்தால் தான் ஒரு ஆக்டர் பண்ண முடியும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆக்டராக ரொம்ப சீரியஸாக இப்போ அஃப்கோர்ஸ் யாருமே நம்மளை நான் ஆக்டராக சொல்லும்போது வீட்டில் முதல்ல இவன் படிப்பு கட்டடிக்க தான் பண்ணுறதுன்னு நினச்சாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலைக்க தான் செஞ்சாங்க நான் ஆக்டர்னா கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ண சொல்லுவோம் ஐ பிலீவ் சிங் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ்ட் நான் எதாவது பெருசாக சாதிக்கணும் அதுக்காக எவ்வளோ உழைக்கணுமோ உழைப்போம் இதை நான் எப்போவுமே சின்ன வயசுல இதே நம்மனது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கனவை பார்த்து போய்ட்டு சொல்லும்போது அஃப்கோர்ஸ் சிரிப்பாங்க என்ன பயங்கரமாக சிரிச்சிருக்காங்க பயங்கரமாக கலாய்ச்சிருக்காங்க பயங்கரமாக இன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் நம்மனேன் ரே எவ்வளோ நான் உழைச்சிருவேண்டா ஆனால் வந்து கண்டிண்டுருவேன்றான்றது ஸோ அதுக்கு பயங்கர முன்னுதாரணமாக என் எதிர்க்கே ஒரு மனிதராக தனுஷ்னா அவர் பிகினிங் ஆஃப் த கரியர்லேருந்து நின்னார் இப்போது பிகாஸ் ஆக்டர்னு சொல்லி இது தெரியல பார்க்குறவங்களுக்கு பிடிக்குமா தெரியல பிகாஸ் இது ஜாலி கான்ட்ரவர்ஷியல் கிடையாது பட் ஒரு ஆக்டர் ஹிண்டாக சொல்கிறேன் எனக்கு என் கரியரை டிஃபைனிங் என் ஒரு அப்ரோச் டு சினிமா ஒரு அப்ரோச் டு ஆக்டிங்கை டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு சீன் எது என்னை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண சீனுன்னு காட்டினீங்கன்னா புதுப்பேட்டையில் ஒரு சீன் இருக்கும் நான் சொல்ல வந்தது ஏன்னா எனக்கு செல்வாசாரும் தனுஷ்னாவும் அந்த பாயிண்டில் பயங்கரமான ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ரெஃபரன்சஸ் ஒரு க இப்படிப்பட்ட கதைகளை பேக் பண்ணணும் அது ஒரு நடிப்பு எப்படி வரும் அப்போ நீ எப்படி புதுசாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிற ஜனங்களுக்குள்ள ஸோ இந்த புதுப்பேட்டைன்ற படத்தில் டுவார்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம் ஸ்னேகா இறந்திருப்பாங்க இவர் ஊர் விட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டுருப்பார் கை குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு லாரி விட்டு குதிச்சுட்டு பஸ்ஸை விட்டு குதிச்சுட்டு ஒரு குப்பை தொட்டியில்
கண் கலங்குறேன் ஓகேங்களா இதுதான் சினிமேட்டிக் மேஜிக் தலைவர் ஒன் செவன்டி ஒன்லயும் நீங்க இருக்கிறதாக யாருக்கு இந்த தகவல் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இது எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுங்க நான் ஒரு <laughs> 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 அது ஒரு வயலன்ஸ் வித் ஆப்வியஸ்லி விஜய் சாருடைய படம் வந்தாலே அதை சுற்றி நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்கும் இந்த தட் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஸை பற்றி எனக்கு ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ தான் கேட்டாங்க ரொம்ப சில்லியாக இருக்குங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன போய் கொண்டன் டேரண்டினோ அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லை கொண்டன் டேரண்டி இது நீ செக் பண்ணுவீங்களா இல்லைங்களா இது படம் இதை நாங்கள் சொல்ல நினச்ச கதை அது சமுதாயத்துக்கு பெருசாக அட்வைஸ்லாம் கொடுக்க பார்க்கல இதுதான் கதை இந்த படத்தை பிடிச்சிருந்தா இந்த ட்ரெயிலர் பிடிச்சிருந்தா வந்து படத்தை பாருங்கன்னா இல்லை இட்ஸ் தட் சிம்பிள் இல்லையா அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம்னா தட்ஸ் ஸ்டோரி ஹி வாண்ட் டு நரேட் அதை எப்படி அவர் எடுக்கணுமோ அவர் எடுத்து கொடுத்தாரு இல்லைங்களா தட் இஸ் எவ்ரிபடி பிலீவ்ட் இன் ஸ்டோரி தே நரேட்டிங் அ ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரி ஆஸ் ஐ சட் சம்டைம் பேக் இப்போ யாருக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகுறதுன்றது ரொம்ப ஒரு பர்சனலான ஒரு இது இல்லையா பட் வயலன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர் இன் சினிமா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அதான் கேட்டாங்க எதுக்கு இந்த கேஸ் வந்துச்சுன்னா அவங்க எல்லா படத்துலேயும் பெண்களை கூட்டி எங்கே மாநகரத்துலேயோ கைது இல்லையோ எதுவுமே அந்த மாதிரி இல்லையே மாஸ்டர்லேயும் இல்லையே இப்போ அவன் மாஸ்டர்ல சாந்தமாக தான் செத்தாப்பில் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப சில்லியான அது இது கான்வர்சேஷ்னலாகவே லைக் என் எனக்கு தெரிஞ்ச லோகேஷ் அது லோவாலாம் எடுத்துக்க மாட்டார் சீரிஸ் விட்டுருவார் அதனால் பெரிய சீரியஸ் எடுத்துக்க மோஷன் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு நான் நான் ஜென்யூன் திஸ் இஸ் மை அஜெண்டா ஃபுல் மேக் ஓவர் அப்படின்னா நீங்கள் கேப்டன் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு மாதிரி சிறப்பு என்ன சொல்ல போறீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இல்லை இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே வந்து தெரிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு தான் அந்த நீங்கள் வாங்கன்ட்டுலாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் மோர் ஆர் லைக் ஒரு ஜென்யூனான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து உங்கள் ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே இருக்கிறது தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன் எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா லைக் லொக்கேஷன் யூ மாநகம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் என் பர்த்டே என் வீட்டில் இருந்தார் ஹைதராபாத் அதே நீ வந்து இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வாங்க போங்க விட்டுட்டு கொஞ்சம் பெட்டராக ட்ரை பண்ணலாமான்னு சொல்லிக்கிட்டே அது எங்களுக்கு பழகிறதுக்கே ஒரு ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஸோ தெரியாமல் வந்துடும் வாங்க போங்கன்னு திருப்பி அதை கட் பண்ணி ஸோ பட் அதை வாங்க போங்க இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் என் லைஃப்பில் சம் ஆஃப் த க்ளோஸஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹேவ் டுடே நாங்கள் வாங்க போங்கன்னு தான் பேசிப்போம் இப்போ அர்ஜென்ட் இருக்கார் அர்ஜென் தியாகராஜன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர்தான் எனக்கு ரொம்ப லவ் பட் நாங்கள் வாங்க போங்கன்னு தான் பேசிப்போம் பட் இட் டசன் சேஞ்ச் இல்லை அது கூப்பிடுற விதம் தான் ஒருத்தங்க ப்ரோன் வாங்க ஒருத்தங்க மச்சான் வாங்க லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் வந்து உங்களை வச்சோம் விஜயகுமார் நம்ம ஃபைட் கிளப் விஜயகுமார் அவர்களை வச்சோம் மாநகரம் கடுத்து ஒரு எலெக்ஷன் பேஸ்டான ஒரு கதை பண்ண போறதாக ஒரு தகவல் வந்தது ஸோ அது அது இருக்கா முதல்ல அதில் ஸ்ரீயும் இருந்தாருங்க இட் வாஸ் இன் டூ பீப்புள் இட் வாஸ் மீ இட் வாஸ் நம்ம விஜயகுமார் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீயும் இருந்தார் நாங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து பண்ண வேண்டியது இன்ஃபேக்ட் மாநகரம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரீமேக் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அது இப்போ பேசிக்கிட்டே இருப்போம் பட் லோகேஷோட கிராஃபாகவே அவர் கண்ட்ரோல்லையும் தாண்டி ஒரு பெருசாக ஒன்று நடக்குது ஆனால் அது சூப்பர்பான விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கான ஒரு யோசனை அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஷனும் பெருசாக பண்ணது கிடையாது ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று பண்ணலான்னு நினச்சோம் பட் எங்கள் கான்வர்சேஷன் அப்படி இருக்காதுங்க அது ஒரு சினிமேட்டிக் கான்வர்சேஷனே கிடையாது என் எதிர்க்கே ரொம்ப பெரிய ஆக்டர்ஸு என்னோட சீனியர் ஆக்டர்ஸு எல்சியூவில் ஒரு ஃப்ரேம் வந்தாலும் போ ஒரு பேர் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு ஃப்ரேம்லாம் பண்ணவே மாட்டேன்டா சொல் அது எங்களுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை ஸோ நான் ஒரு ஃப்ரெண்டோட வளர்ச்சியாக தான் பார்க்குறது ஸோ உண்மையாகவே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நல்ல வேறு டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு பட் ஹீ இஸ் டூயிங் சம்திங் வே பிகர் அண்ட் மேடர் டுடே சினிமாவாகவே சினிமாவும் முன் முன்னே கொண்டு போகிறதுக்கான விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பட் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதுனால இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லோகேஷ் அவர்கள் நீங்கள் இப்போ சொன்னது வந்து அப்படியே நிஜமாகுமா இட்ஸ் ஆக்சுவலி வித் இன் ஆர் கண்ட்ரோல் தாங்க நடக்கணும்னா நடந்துடும் பட் அகைன் டிஃபரெண்ட் சூழ்நிலைகள் அண்ட் டைமிங்ஸ் தானே அதான் நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் கேப்டன் மில்லர் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஏன்னா இந்த படம் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஜென்ரலாக நிறைய பேர் இதை அட்டம்ப்டும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஆக்டராகவும் சரி ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் சரி ஒரு டைரக்டராகவும் சரி தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் ரேர் ஏன் ரேர்னால் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸை தாண்டின படங்களாக இருக்கும்
இருக்கேன் இது சிவராஜ் குமார் சாருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பிரியங்காவுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நிறைய இது ஒரு ஒரு வார் ஃபிலிம்ல உடனே இட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹீரோயிக் மூமெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படமே இட்ஸ் இட்ஸ் அபவுட் தோஸ் ஹை மூமெண்ட்ஸ் சில படங்களுக்கான பர்பஸே ஒரு நிறைய ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒன்று போவோம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் விஷயத்த சொல்லுவாங்க திருப்பி பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு பேசியாக ஒன்று ஹை மூமெண்ட்டாக போவோம் ஸோ நிறைய டேவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க கிளைமேக்ஸ்லாம் நான் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு செட் இருக்குது ஒரு கோயில் பல குடிசைகள் ஒரு முப்பது ட்ரக்கு எட்நூறு பேர் ஜூனியர்ஸு இதுக்குள்ளே ஒரு எண்பது பாவம் பிடிக்கும் இது நீங்கள் இங்கே சொல்லி பாருங்களேன் ஒருத்தங்கள்ட்ட அவங்க சும்மா கால்குலேஷன் போட்டு ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு செட்டாக கோயில் செட்டாக நூறு குடிசையா எட்நூறு பேர் இந்த எட்நூறு பேரில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வைட்ஸ் ஸோ இந்த ஐநூறு வைட்ஸ் இந்தியாவில் இருந்து நீங்கள் எங்கேருந்து தூக்கிட்டு வருவீங்க எங்கேருந்து கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ யூ ஹேவ் டு லுக் ஆல் ஓவர் இதுக்காக ஒரு டீம் போய் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் யார் யார் இருக்காங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வந்து கொஞ்சம் அந்த மேட் மேக்ஸ் ஃபியூரி ரோட் வைபில் ரேம்போ வைப் அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆக்ஷன் தான் பட் அதை விட இது வரைக்கும் நிறைய வெளியே சொல்லாத விஷயம் இந்த படத்தில் இருக்கிற ட்ராமா ரொம்ப அழகான ட்ராமா இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ட்ராமா அண்ட் இது வரைக்கும் இது சொல்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன இருக்கோ இது வரைக்கும் எந்த படத்துலேயும் நான் பார்த்தது கிடையாது இந்தியன் சினிமாலேயும் இன்டர்நேஷனல் சினிமாலேயும் தேஸ் இஸ் ஒன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அ பர்சன் விச் ஹேஸ் பீன் ஷோன் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டுவேட்டி சென்னையில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஜனவரி ஏழு மற்றும் எட்டு